ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு உங்கள் கிச்சன் இன்னைக்கு தக்காளி யூஸ் பண்ணி ஒரு பச்சடி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பச்சடி வந்து குயிக்காக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இப்போ இந்த சுவையான தக்காளி பச்சடி ரெசிபியை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இஃப் யூ லைக் டு சி மோ வீடியோஸ் மேக் ஷூர் டு சப்ஸ்கிரைப் டு உங்கள் கிச்சன் இந்த பச்சடி பண்ணுறதுக்கு நான் மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் தக்காளியை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கணும் இந்த பச்சடி ரெசிபிக்கு தக்காளி சூஸ் பண்ணும் போது நல்ல பழுத்த தக்காளியாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பச்சடியோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் புளிப்பு உள்ள தக்காளியாக சூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நாட்டு தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க அதில் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பச்சடிலேயும் கொஞ்சம் அந்த புளிப்பு தன்மை நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா சிலவங்க தக்காளி புளிக்கலைன்னா புளி பேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருந்தால் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம எடுத்துருக்கிற தக்காளியை கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து ஆனியன் கட் பண்ணணும் நீங்கள் சின்ன ஆனியன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பெரிய ஆனியன்னா ஹாஃப் எடுத்தால் போதும் அடுத்தது ஒரு கோகோனட் பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து கடுகு உழுந்த பருப்பு கறி லீவ் சேர்த்து தாளிச்சிடலாம் இப்போ கால் டேபிள் ஸ்பூன் காயப்பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியனோட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளி அதோட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தக்காளியில் உள்ள பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேனை ஒரு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிட்டுது ஸோ நம்ம அரைச்ச கோகோனட் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் கடைசியா ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்றேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இந்த தக்காளி பச்சடி வந்து உளுந்தம்பருப்பு சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈவன் இட்லி தோசைக்கு கூட நீங்க சைட் டிஷ்ஷா எடுத்துக்கலாம் என்னோட உளுந்தம்பருப்பு சாதம் ரெசிபிய இப்போ ஸ்கிரீன்ல வந்து லிங்க் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம் நம்ம தக்காளி பச்சடியோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஃபைனலி நம்ம சுவையான தக்காளி பச்சடி இஸ் ரெடி டு சர்வ் இந்த தக்காளி பச்சடி என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் பச்சடியும் கூட நீங்களும் இந்த குவிக் அண்ட் ஈஸி டொமேட்டோ பச்சடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னோட வெண்டக்காவ பச்சடியோட ரெசிபியை நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் லிங்க் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஐ சி ய